来看这里，不好意思。村长这边，完了，这可怎么办？回去去肯定来不及了，不行，我得找个人跟进去。看一下，谢谢。好的，沈静。我我跟他一起的。对，对不起啊。你上次发布会上的作品，我非常欣赏，尤其是那个最后一件，我很喜欢。艾利克斯先生，你好。你好。你的衣服很漂亮，是哪位设计师的作品、啊？谢谢夸奖，这个衣服是我自己设计的。那我们是同行啊。嗯，算不上，算不上，我现在只是一个新人设计师，我叫顾西西。哎，您这个是？上古十周年，被你识破了。你还是今天第一个看出我领结上有小心机的人，是吗？我觉得这很容易发现。还有您这个袖扣，不也是占卜五十周年限量纪念版吗？你的观察力太好了。嗯、不错，你知道很多人只是看一个表面，没想到你对设计风格还有这么多研究。真的是实属少数，<笑>我这也只能算是班门弄斧吧。<笑>一会儿我发言之后，可不可以跟顾小姐再详细的聊一下？可以吗？她太荣幸了。<笑>您好，小姐，请出示一下您的邀请函。出了什么事了吗？不好意思，艾利克斯先生。有人向我们举报，您面前这位小姐的邀请函可能出了点问题。小姐，请出示一下您的邀请函。我的邀请函在我的男伴身上。那么您的男伴在哪儿？去洗手间了吧？您男伴是谁？叫什么名字？我们这里有所有宾客的资料，可以帮您进行核实。不好意思啊，艾利克斯先生，我可能要失陪一下、嗯。您不是我们宾客名单里的人，你也说不出邀请您来酒会的人的姓名。如果您还是坚持的话，不好意思，那我们只能报警了。给我五分钟，我打个电话。我猜你现在需要我的帮忙。原来是你啊！还不算太笨。你最喜欢丈夫的哪个系列？海贼王。那你最喜欢里面的谁呢？二楼那位女士好像没有邀请函就进来了。明白了。嗯。原来你早就发现我利用你混进 party 了
，但是你没有揭穿，我现在还坐在这儿，说明你也有事需要我帮助，对不对？重新认识一下，我叫尹思辰，我是顾西西。你好，顾西西小姐。说吧，有什么需要我做的？我需要一个得到 Alex 赏识的人，做我的女伴。仅此而已。你刚才在 Alex 面前赢得了这个机会，所以说 Alex 是动漫迷这个事情，你也是故意透露给我的。只要你配合我，我保证不会说出去。真无耻！考虑清楚了吗？顾西西小姐，准备答应我了吗？嗯、非常感谢你们的负责，但你们的行为让我很生气。我们走吧。等等，管住我。还缺一样东西，低头原来顾小姐是尹先生的女伴，难怪顾小姐不方便当着大家说。我今天晚上没有看见你，以为你没有来呢。怎么会呢？我们外贸还是很希望和 Alex 先生合作，您的邀请我当然得到。顾小姐，你怎么会有这个项链？这是我送给她的。年前去西班牙，偶然间一个拍卖会上碰到的。当时见到这条项链的时候，就觉得特别适合西西，于是就立刻拍下来送给他。没想到这个项链会到顾小姐这里。这个项链有什么故事吗？我的妻子是一个珠宝设计师，这个项链是为了我们结婚纪念日而设计的。他去世之后，我就按照他的遗愿将他的作品。拍卖，我没想到这个项链会机缘巧合的到顾小姐这里。那这么说的话，真的是很有缘分啊！我有一个不情之请，还希望二位能够成全。我希望顾小姐带着这个项链，能穿上我新设计的新品，跟我一起上台，也算是对我亡妻的一种致敬。我，我。Alex 先生，我们当然十分愿意把项链借给你，但是上舞台这种事情，我觉得还是请专业的模特来做比较好。虽然我没有上过台，啊、怎么了？你胃又不舒服了吗？我，你要不舒服可以先回去洗洗。Alex 先生不会怪你的。Alex 先生，非常抱歉辜负您的赏识。西西的身体不太舒服，我先让司机送她回去。郭小姐，还是要保护好自己的身体